வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காலிஃப்ளவர் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு சின்ன காலிஃப்ளவரை வந்து பூவெல்லாம் தனியாக எடுத்துகிட்டு உப்பு தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே பாருங்கள் சின்ன பூ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பொறிச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு தேவையானது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் அரிசி மாவு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு டே மூணு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அரிசி மாவு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுண்டு பெசரிக்கோங்க அப்புறம் இந்த அரிசி மாவுலாம் நல்லா இந்த காலிஃப்ளவரில் கோட்டார மாதிரி நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு பெசரிக்கணும் அப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி பெசரி ஆச்சு நான் அடுப்பில் வந்து கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் எண்ணெய் காஞ்சி எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா பொறிஞ்செடுத்து எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி அடுத்த செட் ஆஃப் காலிஃப்ளவர்லையும் போட்டுடலாம் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் வந்து கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் நசுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் ரெண்டு வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு சீரகம் மட்டும்தான் ஏற்கனவே ரெட் சில்லி பவுடர் இதில் போட்டிருக்கோம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி தக்காளி சாஸ் ஊற்ற போகிறோம் கரம் மசாலா அவ்வளோதான் எண்ணெய் காஞ்செடுத்து ஸோ சீரகம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் பொறிக்கிறதுக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் இருந்தால் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் நமக்கு வந்து அரிசி மாவு இருந்தாலே போதும் அதையே நம்ம பிரட்டிட்டு பொறிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி பொறிக்கும் போது இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டு காலிஃப்ளவரில் காரம் போடுறீங்க இல்லையா அப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு கொஞ்சம் பிரட்டிட்டு அப்படியும் பொறிச்சிக்கலாம் நம்ம இதில் போடுறதுனால நான் எல்லாம் மைல்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெறும் வெங்காயம் வதக்கும் போது மட்டும் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுத்து இப்போ வந்து தக்காளி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன கப்பில் ஒரு கால் கப் சேர்த்துருக்கேன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் உப்பு சாதம் வந்து நான் ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு நல்லா ஒரு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி விட்டு நல்லா உதிரி உதிரியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசி ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற விட்டுருங்க தண்ணியெல்லாம் வடிய விட்டுட்டு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி எந்த கப்பில் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதில் ஒன்றரை கப்பு தண்ணி விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் இதை பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வதங்கிடுத்து காலிஃப்ளவர் எல்லாம் நம்ம பொறிச்சுட்டோம் அதை ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேக வச்ச அரிசி சே சாதம் சேர்த்துடலாம் நல்லா உடையாம கலருங்க அரிசி வந்து உடையக்கூடாது ஸோ உடையாம கலருங்க அடுப்பு சிம்ல வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ காலிஃப்ளவர் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டு ஸோ நம்மளுடைய கிறிஸ்பி காலிஃப்ளவர் ரைஸ் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் கிறிஸ்பி காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு 
ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம காலிஃப்ளவரை வந்து நல்லா பொறிச்சிடுறோமா அதுவே வந்து நல்லா கர் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தொட்டுக்கிற அவசியம் இருக்காது அப்படி உங்களுக்கு வேணால் சிப்ஸ் தொட்டுக்கலாம் இல்லைனா தயிர் பச்சடி தொட்டுக்கலாம் ஸ்கூலுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் நல்ல அப்படியே ஸ்பைஸியாக டேஸ்ட்டியாக சூப்பராக இருக்கும் கண் ஸ்கூலுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் ரொம்ப சௌரியமாகவும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அட